നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വളരെ ഗൌരവതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സ്വപ്ന സുരേഷ് നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ കടത്തുകേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊച്ചിയിലെ കോടതിയിലെത്തിയാണ് രഹസ്യമൊഴി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സ്വപ്ന നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം ദുബായിലേക്ക് കടത്തിയത് ഒരു പെട്ടി കറൻസി കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങൾ ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ എത്തിച്ചു പാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കനമുള്ള ലോഹങ്ങളായിരുന്നു അതേസമയം തനിക്ക് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എം ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മകൾ വീണ വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ കമല സി എം രവീന്ദ്രൻ കെ ടി ജലീൽ നളിനി നെറ്റോ എന്നിവരുടെ കേസിലെ പങ്കാളിത്തം എന്താണെന്ന് മൊഴിയിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ബാഗിലെ നയതന്ത്രം എന്ന വിഷയമാണിന്ന് സി ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഇടതു പ്രതിനിധി എൽ ആർ വിനയചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പി എം നിയാസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എ സജീവൻ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പി കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരെയും ഒപ്പം സ്വപ്നയെ ടെലിഫോണിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം സ്വപ്നയുടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം കേസസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശിവശങ്കർ ദേൻ ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹിസ് വൈഫ് കമല ഹിസ് ഡോട്ടർ വീണ സി എം രവീന്ദ്രൻ ഹിസ് സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റു ഐ എ എസ് കെ ടി ജലീൽ ദെൻ മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും എന്താണോ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു എന്നോട് ഐ ഹാവ് എൻ അഡ്വൈസ് ദറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ കെ നോട്ട് റിവീൽ മച്ച് ബട്ട് വേ ബാക്ക് ഇൻ ടൂ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വേ ബാക്ക് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദുബായ് ദുബായിൽ പോകുന്ന പോയ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ശിവശങ്കർ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോൺസുലേറ്റിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു ബാഗ് മറന്നുപോയി ആ ബാഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദുബായിൽ എത്തിച്ച് തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കോൺസുലേറ്റിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് അഹമ്മദ് അൽ ദുഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ബാഗ് കൊടുത്തുവിടുന്നത് ആ ബാഗ് കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറൻസി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെമ്പ് നിറയെ സ്വർണം ഒരു പെട്ടി നിറയെ കറൻസി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത പിന്നീട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ തീവ്രത കുറയുകയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം പിന്നീട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതാ തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പും കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്വപ്ന വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഏറെ ഗൗരവതരമാണ് ശ്രീ എൽ ആർ വിനേന്ദ്രൻ ഈ ഒരു സ്വപ്നയുടെ ഈ വാക്കുകളെ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും അങ്ങ് ഭംഗ്യന്തരേണ പറഞ്ഞു പോയ ചെമ്പും പെട്ടിയും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുണ്ട് ഏറെ അതിശയോക്തിപരമായ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഈ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം എന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാടിളക്കിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടന്നല്ലോ കസ്റ്റംസും എൻ ഐ എയും ഇ ഡിയും ഒക്കെ കാടിളക്കി അന്വേഷിച്ചു എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു ശ്രീ ബിനു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാവി തുലാസിലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുലാസിലാക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലായിരുന്നു ഈ അന്തർ നാടക
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ കാടിളക്കി ഉള്ള അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അത് പുറത്തുവിടില്ലായിരുന്നു അന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളോ കസ്റ്റംസോ ഒക്കെ ഇത് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പിന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആരോപിതയായ ഇയാൾ എത്രയോ നാൾ ജയിലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഭാഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് എന്നെ ഒത്തിരി പേർ നിർബന്ധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്നെ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ചെന്നും പേടിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറയിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നായിരുന്നല്ലോ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കസ്റ്റംസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റംസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇവരെ ഏഴ് മണിക്കൂറുകളോളം ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ കേസ് കുറേ നാളാ നാളായി അനക്കമില്ലാതെ പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇതിനിടയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രഹസ്യമൊഴി നൽകും അതിനെന്നെ കോടതി അനുവദിക്കണം ശ്രീ ബിനു ഈ വർഷാവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇവരെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ആക്രമിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് വാഗമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അതിശയോക്തിപരമായ ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസുമായി ഇതിനെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറെ ബഹുമാന്യനായ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇവിടെയുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം സദയം ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജീവ് സാർ സാറിന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പേ അങ്ങനെ ഒരു നാമം എന്നിലേക്ക് വരുന്നതിൽ സാർ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എ സജീവൻ ഉണ്ട് ശ്രീ എ സജീവൻ കുറച്ചു നാളായി ഇത് അധികം കേൾക്കാതെ പോയ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നു തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗൗരവതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലും സ്വപ്ന നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ അവസരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അതേപടി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരു സത്യം പുറത്തു പറയലാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തലായിട്ടല്ല ഒരു ആരോപണമാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല അവർ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ പലതും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞാനിതിൽ സ്വപ്ന പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്നോ അതല്ല ശരിയാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു കേസിലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഘോഷയാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു അതായത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസാണ് ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസ് ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസില് അതിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട ആ പല ആളുകളും പലതവണ വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് പുറത്തു വന്നിട്ട് മാറ്റി പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ തരത്തിലൊക്കെ ഒരു ഒരാൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് മാപ്പു സാക്ഷിയാവാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും മറ്റു പല ആളുകളുടെയും തലയിലേക്ക് ഈ കേസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മാപ്പു സാക്ഷിയാകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അവർ പലപ്പോഴും 
വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ തന്നെയാവും വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംഗതിയൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഈ ഐസ്ക്രീം പാർവർ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ അവസാനം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ എത്തുമ്പോൾ തെളിവുകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ പലതും പോയി അതിന് യാഥാർത്ഥ്യം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട മുമ്പേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുമ്പേ അതായത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനും മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല പല ആളുകൾക്കെതിരെയും ആ പല മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും എം എൽ എ മാർക്കെതിരെയും മുൻ എം പി മാർക്കെതിരെയും ഒക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഇവർ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുള്ള ആളുകളാണ് പറയുന്ന ഇരയാണ് ഈ ഇര തന്നെ പറയുന്ന എന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നയാൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വെച്ചുള്ള ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരൊക്കെ ഇതേപോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും സത്യമായിട്ട് വരെ കോടതി ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നു അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇത് തെളിവുകൾ സഹിതം കണ്ടു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഒരു ആരോപണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിയാസ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിയാസിനൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിദംബരം ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെ ചിദംബരം കാർത്തി ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെയൊക്കെ ഇ ഡി പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ വടിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള പല കേസുകൾ പോലെയല്ല ഒരു കൊലക്കേസിലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെയല്ല ഇതിനെ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള കേസാവുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തൻ തങ്ങൾ ആരെയാണോ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ആളുകൾക്കെതിരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെയുള്ള പല രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും യു യു എ പി അല്ലാതെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിട്ട് റദ്ദാക്കിയ മരവിപ്പിച്ച രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം എത്ര പേർക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്നു കോടതി പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഇതിനൊക്കെ എന്താ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇയാൾ രാജ്യദ്രോഹിയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്നൊരു അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോ അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവശങ്കറിനെയോ നളിനി നെട്ടയോ ഒന്നും വെള്ള പൂശുകയോ അല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വരും ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഇത് ഇത് അതോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി കറൻസി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയ കാര്യം ഇതിൽ പറയാം ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഈ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് കോൺസുലെ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടു അത് ലോഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലോഹം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ലോഹം ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കും ലോഹം തന്നെ ഇരുമ്പാണോ സ്വർണമാണോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ മലബാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദം ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ലോഹമാണോ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ലോഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ പല സംശയത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സംശയമാണ് ഇത് കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം ഇത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇനി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെയാണ് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊഴിയാണ് അപ്പൊ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ വീണ്ടും വിചാരം നടത്തിയിട്ട് അതൊരു വിധിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോപണം പ്രതി ഈ കേസിലെ പ്രൈം ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉയർത്തിയ ആരോപണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പി കൃഷ്ണദാസ് കൂടിയുണ്ട്
ഇവരെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്വർണക്കള്ള കടത്ത് കേസിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മൊഴിയെടുക്കുകയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ തേടുകയൊക്കെ നേരത്തെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കസ്റ്റംസ് മീഡിയ എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസുകൾ പുറത്തു വരാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നേരിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളായി എൽ ഡി എഫിന്റെ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് മാറി എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വശം മാത്രമല്ല ഈ കേസിന്റെ യഥാർത്ഥ വശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മാറിയിരിക്കും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ ശ്രീമാൻ സജീവനും എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഒരു പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിലെ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നു അതിലെ പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ചെറിയ ആളുകളെ എല്ലാം ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇതിൽ പ്രതിയാവുകയും അദ്ദേഹം നിരവധി ദിവസങ്ങൾ ജയിൽ വാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സ്വപ്ന സുരേഷ് അടക്കം എത്ര കാലം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കേരള പോലീസ് നടത്തിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ തവണ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു അപ്പൊ കേരള ഗവൺമെന്റ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ അട്ടിമറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റ് പല ആളുകളിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം പല തരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താനും അതെല്ലാം അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്താൻ തീർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ അത് പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ചും ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്ന അടക്കമുള്ള നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേസുകളും മറ്റും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു കേസിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വലിയ തരത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചില ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോണുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള അപായ സൂചനകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നാം ഈ കേസിന്റെ നാൾ വഴികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുള്ളത് ശ്രീമാൻ സജീവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല അതിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നൽകിയിട്ടുള്ള ആൾ പുറത്തു വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയുന്നത് പക്ഷേ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സാധാരണ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് പോകും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കും ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് തെളിവുകൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ വസ്തുതകളും നെല്ലും പതിരും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ പക്ഷെ അവർ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നിലവിൽ ഇന്ന് ആ കേസ് എത്തി നിൽക്കുന്നതിന്റെ നാൾവഴികൾ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ സമൂഹത്തിൽ കെട്ടുകഴിവി ഇല്ലാത്ത വിധമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ബാലിശമായ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അഴിമതി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക അതിൽ ഒരു ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി
ഇത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എൻ ഐ എയോ അതല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ ഒ എല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഗൗരവമുള്ള കേസായി മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നതോ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നതോ മാത്രമല്ല ഈ ഇത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്താണുള്ളത് അതെന്ത് പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ആരിലേക്കാണ് കൈമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അവർ അതിന്റെ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ പറയുന്നു കൊണ്ടുപോയ സാഹചര്യം പറയുന്നു എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ തെളിവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വശം പരിശോധിച്ചാൽ ശ്രീമതി സ്വപ്ന പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സത്യമാണോ സത്യമല്ലയോ നമുക്കിതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ പറയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ മുഖവിലക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു പ്രതി സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു കേസിൽ പെട്ട് അവർ റിമാൻഡിലാവുക അവർ ജയിലിൽ കിടക്കുക ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ അന്നത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകൾ ആവണമെന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ഈ കേസിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ ഇത് അവർ ഇതിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള ചെയ്തികൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അവരെ അവരെ ഇതിലേക്ക് ആര് വലിച്ചടിച്ചു ഈ തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രീമാൻ സജീവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാപ്പ് സാക്ഷിയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും കേസിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി സുവ്യക്തമായി കൃത്യമായി അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേസിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളോ കൃത്യമായി പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുക പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അവർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല അതിനുശേഷം അവർ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുൻപിൽ തനിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ നൽകുമ്പോൾ അതിൽ ഗൗരവം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് അതിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ഗൗരവമുണ്ട് അതിൽ ഗൗരവം ഉണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ കെ പി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം നിയാസ് കൂടി ചേരുന്നു പി എം നിയാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായ് പോയപ്പോഴാണ് ശിവശങ്കർ ആദ്യമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടോകോൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിമാനത്താവളത്തിൽ വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വിളിച്ചു പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഒരു ബാഗ് മറന്നു വെച്ചെന്നും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമെന്നും ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴി അത് കൊടുത്തുവിട്ടെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചത് കോൺസുലേറ്റിൽ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബാഗിൽ കറൻസി ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നളിനി നെറ്റോ എന്നിവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നു സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബിരിയാണി ചെമ്പ് പാത്രം കോൺസൽ ജനറൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെറ്റലിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നു ഇതിനെ അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന മൊഴി അല്ല എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം തെളിയ സമൂഹം വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണ് ഈ വാർത്ത കേൾക്കാനിടി വന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും എല്ലാം ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആരോപണം അതും വളരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതിന്റെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് കേസിൽ പെട്ട ഒരു പ്രതിയാണ് ഇതിലുൾപ്പെട്ട് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതി പറയുന്നത്
ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ ആ പിണറായി വിജയനെതിരെ നടപടി വരുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞത് റോഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞത് തെരുവോരത്താണ് എന്നാൽ ഇത് പറയുന്നത് വളരെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യറിയിലെ കോടതിയിലെ രഹസ്യ മൊഴിയിലാണ് മത്സരിച്ചിപ്പോൾ രഹസ്യ മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരും കോടതിയും മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു സീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു മുറിയാണ് അങ്ങനെ രഹസ്യ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പുറത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു കടത്തിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏർ ക്ലിഫോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്വർണ്ണ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെ ഏർ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പുറത്തറിയാൻ പറ്റാതെ വന്നേക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർ പേടിക്കുന്നു അവരെ 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 കൊല ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോ സി പി എം ഓ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ പറയുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഒരു ഒരു പ്രതി ആക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതിന്റെ സാങ്കത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു പ്രതി ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ചും മകളെ കുറിച്ചും ഭാര്യയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ഇത്രയും ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു പെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചു ആ പെട്ടി കോൺസുലേറ്ററിൽ അതായത് ആ കോൺസുലേറ്ററിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തു സ്ക്രീൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതില് കറക്റ്റികളാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ രേഖകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒക്കെ രേഖകൾ ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് സജീവം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതി തള്ളുന്നില്ല ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യതയായുള്ള ഒരു സത്യസന്ധതയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായോട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ കാളാ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ കയറെടുക്കുന്ന ഒരു 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 സമൂഹമായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ആ മാധ്യമങ്ങൾ കെ കരുണാകരനെതിരായി നടത്തിയ ചാരക്കേസ് നമുക്കറിയാം അത് എല്ലാ എന്നും അത് അത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അന്ന് ഈ കാള പറ്റുന്നവർ കയറെടുത്തവരാണ് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ കാള പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കയറെടുത്തവരാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പക്ഷെ ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് അതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കോയിലോത്ത് സംഘടനകളായി മാറിപ്പോയ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ സംശയിക്കാൻ എന്തിനാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കനിഷ്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു 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 കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ അടക്കമുള്ള വിവിധ ചാനലുകളിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങളൊപ്പം ചാനൽ പാനലിസ്റ്റുകളായിരുന്ന ബി ജെ പിക്കാർ പറഞ്ഞു അതെ അതെ കൊടുക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും തെളിവുകൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പല തവണ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണെന്ന് കൂടി അവർ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ കേട്ട അങ്ങനെ അത് എഴുതിയെടുത്ത അങ്ങനെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ അന്വേഷ ഏജൻസികൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ കുടുംബത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് ഒന്നും എതിരായി ജയിലിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആർക്കും എതിരായി ഒന്നും പ്രതി ചേർക്കാതെ ആ അന്വേഷണം ക്ലോസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ട് കൂടിയാണ് ഇതിൽ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ബി ജെ പിയും നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയും ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്നതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ആവശ്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുവാൻ ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായിയുടെ പോലീസ് തയ്യാറാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ
ഞങ്ങൾ ഇതിന് വല്ല സത്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവേണം ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം അത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണെങ്കിലും സി പി എം നേതാക്കളാണെങ്കിലും കെ ടി ജലീൽ ആണെങ്കിലും ആ ആ അത് വെള്ളം കുടിക്കുക തന്നെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സഭന്മാരാണ് അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഭരണഘടന ഞാനൊരു നിയമ നിയമം പഠിച്ച അഭിഭാഷകൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കെ ടി ജലീലിനും സജീവനും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സംരക്ഷണമാണ് ആ സംരക്ഷണമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി ഇത്ര ഗൗരവമായ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നമ്മ എന്നൊരു അക്ഷരം പറയാതെ അന്ന് അന്ന് പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് ഈ ഗൗരവതരമായ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അന്വേഷണം വേണം മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്ന് പറയണം ഞാൻ ഇവിടെ ഗിരിയാരി ചെമ്പിലൂടെ ഞാൻ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ പെട്ടിയിലൂടെ ഞാൻ കടത്തിയത് ഞാൻ കടത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ പേരിൽ മറ്റാരോ കടത്തി അത് പറയട്ടെ അങ്ങനെ പറയാതെ ഞാനൊന്നും അറിയില്ല രാമനാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂച്ച പാല് പിടിക്കുന്ന പോലെ പാല് പിടിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കേളിയ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കളനായി കാട്ടുകളനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ഇതുപോലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി കസേനയ്ക്ക് തന്നെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അപമാനമായി മാറുന്നു കേരള ജനങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ലജ്ജിച്ച് തലതായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാറ് ശരി ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പല അതിഥികളും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ മാനസിക നില ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് അതുപോലെ അല്ല പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന ശേഷം പല തവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്നതടക്കം പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസും ആരോപിക്കുന്നു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചില കേസുകൾ വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ബഹുമാനിയനായ സുഹൃത്ത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ഒത്തുകളിയാണ് എന്ന് രണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടുപേരും അഭിഭാഷകരാണ് അപ്പോൾ പ്രതിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു രഹസ്യമൊഴിയാണ് മുമ്പും ഒരു രഹസ്യമൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു കമൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് ആ കമൻ്റ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ എൻ്റെ പേപ്പറും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് ഒരുപാട് ആ ജഡ്ജിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം അവർക്കത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഈ രണ്ടുപേരും അഭിഭാഷകരാണ് അപ്പോൾ ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ രേഖപ്പെടുത്താതെയും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ ആണ് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ സജീവ സാറൊക്കെ വളരെ അന്ന് കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കേസിൽ ഇത് മാറ്റിപ്പറയുണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം മാറ്റിപ്പറയാനുള്ള സാഹചര്യം മാറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനല്ല പക്ഷെ ഈ ചാരക്കേസിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറയുമ്പോൾ ചാരക്കേസ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ഈ ലീഡറെ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് എന്നുകൂടി അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പോകുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവുമായിട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി അഭിഭാഷകനായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് അത് ഈ കേരളീയർ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ കോൺഗ്രസ് സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മടിയിൽ കനമുള്ളവൻ വഴിയിൽ ഭയക്കും ഭയക്കട്ടെ തൊട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ തന്നല്ലോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു കോഴക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് അവർ ആരോപിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറയുന്നു ഇവിടെ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് ശരി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് നിക്കട്ടെ സർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ഏഴ് മണിക്കൂറുകളോളം ഇ ഡി ആ സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതയായ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലപ്തമായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ എങ്കിലെല്ലാം കീഴ്മേൻ മറിഞ്ഞനെയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല തെറ്റ് ചോദിച്ചതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തെയാണ് ഞാൻ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോ അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുറ്റാരോപിതയായി അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അശ്വത്ഥമാവ് വെറുമൊരു ആനയല്ല എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളികൾ എവിടെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അജണ്ട ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും എവിടെയൊക്കെയോ ഇതിൻ്റെ നാൾ വഴികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മണക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി അത് പറഞ്ഞത് അശ്വത്ഥമ വെറും ഒരു ആനയല്ല എന്നത് ഇവിടെ ഈ അതിശയോക്തികരമായ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ സിജീവ് സർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന പാത്രം അത് മൂടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സാധനകത്തിനകത്ത് എന്താണെന്ന് എരിക്കാൻ മാനിക്കാൻ എനിക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിലും കനം കാണും ബിരിയാണി ആണോ ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോയെന്നും അത് അവർക്കേ അറിയാവോ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ബിരിയാണി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ടൊന്നും പിന്നീട് പറയരുത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലോകമാണ് അതും സജീവ് സർ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇരുമ്പാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇനി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇത് ഈ കുറ്റാരോപിത പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശരി ശ്രീ എ സജീവൻ ഇവിടെ സ്വപ്ന പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു താൻ ആരെയും വലിച്ചെഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അജണ്ടയും ഇതിന് പിന്നിലില്ല അതുമാത്രമല്ല രഹസ്യമൊഴിയിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കണം നിങ്ങളല്ലേ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആക്കിയത് ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു നടത്തുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്താണ് സ്വപ്നയുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുള്ള മൊഴി എല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് കോടതി മുമ്പാകെ കിടക്കുന്നതാണ് കോടതിക്ക് അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഇപ്പം സ്വപ്ന തന്നെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നിയാസോട് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വപ്ന പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത് ഞാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവർ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാണ് എങ്കിൽ അത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോടതിക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മള് നമ്മളെ മുമ്പാകെ ഇതേപോലെ കേസുണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പല ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഈ ലോക്കൽ പോലീസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് സി ബി ഐ സി ബി ഐ പലതവണ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും പിന്നെ തെളിവില്ല തെളിവില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസായിരുന്നു അഭയ കേസ് അഭയ കേസിലെ കോടതി തന്നെ നേരിട്ടാണ് കോടതി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോരാ അന്വേഷണം വീണ്ടും നടത്തണം സി ബി ഐന്റെ അടുത്ത് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് കോടതി കർക്കശമായിട്ട് നമ്മൾ മീശ വരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം പറഞ്ഞ കർക്കശമായി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോ അന്വേഷിച്ചാൽ അവസാനമാണല്ലോ അതിന് വേറെ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവിടെ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇനി ബാക്കി തെളിവെടുക്കണമെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതുവരെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചില്ല എന്നോ ശ്രമിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്താണോ എന്നുള്ള ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളായിട്ട് വരേണ്ട രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ഇത് കോൺസുലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള 
കോൺസുൽ ജനറൽ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബിരിയാണിയെ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം അതിൽ സാക്ഷിമൊഴി നൽകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഇതുവരെയായിട്ട് കോൺസുൽ ജനറലിനെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് അറ്റാഷ് അറ്റാഷ് ഈ രണ്ടു പേരും ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം യു എയിലേക്ക് കടന്നവരാണ് അവര് നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ഉള്ള നടപടികളിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടോ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവരുടെ മൊഴിയിൽ മൊഴി ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി യു എയിലേക്ക് പോയി മുഖ്യമന്ത്രി യു എയിലേക്ക് പോയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ശിവശങ്കർ വിളിച്ചു പറയുന്നു അടിയന്തരമായിട്ടൊരു ഒരു ബാഗേജ് മുഖ്യമന്ത്രി മറന്നുപോയ ഒരു ബാഗേജ് അവിടെ എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അത് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസുലേറ്റിലെ സാധാരണ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് സാധാരണ ജീവനക്കാരികൾ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ആ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അറ്റാശയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസുൽ ജനറൽ തീരുമാനിക്കണം ഓ ഓ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ കഥ മൊത്തം വിശ്വസിക്കാനല്ല ഇവര് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞാനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനാണ് അത് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ദുബായ് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനാണ് ആ നിലയ്ക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നിലയ്ക്ക് അവരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും നയതന്ത്ര ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചതാണ് അല്ല ആ സംഭവിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പം നിയാസ് പറഞ്ഞത് സ്വപ്നയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കഴിഞ്ഞു അതിന് അടുത്ത ദിവസമാണ് ശിവശങ്കർ അടിയന്തരമായിട്ട് ബാഗേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാഗേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നു കോൺസുലേറ്റിലുള്ള ഇത് വെച്ച് കോൺസുലേറ്റിൽ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കറൻസി അത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടലാസിന്റെ വില പോലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുമിൽ യു എയിലെ കറൻസി ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പിന്നെ ചെലവാകുന്ന ഈ ഡോളർ ആയിരിക്കണം ഈ ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി നിറയെ കറൻസി ആണെന്ന് കണ്ട് കണ്ടാൽ അത് നേരിട്ട് ഒരു ഒരു അത് വിമാനത്തിൽ അങ്ങ് കയറ്റി വിടുകയല്ലേ ഇതില് ഒരു നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അറ്റാശയുടെയോ കോൺസുൽ ജനറലിന്റെയോ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം അത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിൽ ഇതിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത രണ്ടു പേരാണ് ബാക്കിയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത വേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളായിട്ടോ ഒരു പക്ഷെ പ്രതികളായിട്ടോ വരാ വരേണ്ട ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാളുകളാണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കറൻസിയാണ് ഒന്നുകിൽ യു എ ദളമാണെന്നോ അതല്ല പിന്നെ യു എസ് ഡോളർ ആണെന്നോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള സംഭവമായിട്ടും ആ അത് ബാഗുമായിട്ട് കൊടുത്ത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടാവില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ പോക്കറ്റ് മണിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതെങ്ങനെ പോയി അവിടേക്ക് എത്തി ആരുടെ നിർദ്ദേശം എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ഇതിൽ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വപ്ന പറഞ്ഞു അതേപടി കണ്ണു അടച്ചത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ വിശ്വസിക്കേണ്ടെന്നല്ല അത് നിയാസ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം നിയാസിന് വേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കൂടി സതീശന് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കാം പക്ഷെ നിയാസിന്റെ പഴയ നേതാവ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉടൻ തന്നെ പറയും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാന്ന് കണ്ടില്ലേ തെളിയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബിരിയാണി പാത്രം കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചാലും സത്യം എന്നായാലും പുറത്തു വരുമെന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് രമേശ് പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും തെളിയിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു അക്യൂസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെളിവ് ആയിട്ട് കോടതി അങ്ങ് എടുക്കും തെളിവ് ഇതിവിടെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ
പി കൃഷ്ണദാസ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ വലിയ കറൻസിയും ലോഹങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടക്കണം ഇതിലെല്ലാം പാളിച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് പിഴച്ചത് ഹലോ സാഹചര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിലവിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷണം പിഴച്ചു എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഈ കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ നേരിട്ട് നേരത്തെ ശ്രീമൻ സജീവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കേസിൽ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വേണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള രേഖകൾ വേണം അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടണം ഈ തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ കേസ് ഡയറി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും പക്ഷെ നിലവിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ എല്ലാം സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അന്ന് തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അവർ റിമാൻഡിൽ പോകാനുമുള്ള സാഹചര്യം വന്ന് കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നടപടികൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അത് കസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഇ ഡി ആണെങ്കിലും യഥാപൂർവ്വം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ സാഹചര്യമാണ് അതിൽ അന്ന് മൊഴി കൊടുത്തോ അന്ന് മൊഴി കൊടുത്തില്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ചു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല കാരണം കസ്റ്റംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് ഒരു മൊഴി ഒരാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് അവരുടെ മൊഴിയുടെ ഭാഗമായി ഒന്നിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൊഴിയാണ് കസ്റ്റംസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സ്വീകരിക്കുക അവരെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് അതിന് വലിയ വാല്യൂ ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ തന്നെ പോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മൊഴിയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രകാരം അവർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അത് ആ കേസ് ഡയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണി പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ അത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അന്നേ തന്നെ പുറത്തു വരില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഇന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ ജാമ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജാമ്യ ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ജാമ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അവർ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അവർ അന്വേഷണം നടക്കുകയോ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുകൊണ്ടാവണം ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ തുടർച്ചയാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാവാം ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം സ്വാഭാവികമായും ഒരാൾ ഒരു ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നൽകുമ്പോൾ ഒറ്റക്ക് പോയ ഒരാൾക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ ഇല്ല അതൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായ ഒരാൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അത് കോടതി അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരേണ്ടത് ശ്രീമാൻ നിയാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിയാസിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം സി പി എമ്മും ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ ഇതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മുൻപുള്ള സർക്കാരുകളുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആ തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലത്തോളം അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ ഇന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വപ്ന എത്ര കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ബി ജ
ഈ പ്രതികളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ശരി ശരി ശ്രീ പി എം നിയാസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ നടന്നത് പിന്നെയും സി പി എം തന്നെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തി നമുക്കറിയാം താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സരിത കേസ് വന്നപ്പോൾ സി പി എം അതിനെതിരെ ഉയർത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഒരു നാലിലൊന്ന് പോലും കോൺഗ്രസിന് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനം അക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഇതിന് കൂടുതലായി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളും മറ്റും മൂലം അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കാനോ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല അക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയം തന്നെയാണ് എന്താണ് മറുപടി ഞങ്ങളിവിടെ പറയാനുള്ളത് അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയാണ് ഷണ്ണു മേർജിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാറി എന്നതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഒരു തരത്തിലും മാറ്റമില്ല ഉമ്മനുട്ട കൃഷ്ണകുമാർ ജിയോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വളരെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഉമ്മനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാം ഞാൻ അത് ശ്രീ നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ പലരും സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കാര്യം മുൻകൂട്ടി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിക്ക് ശേഷമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ അത് അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ഫുട്ടേജുകൾ കണ്ടാൽ ചോദിക്കും ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസി മുമ്പാകെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും അവിടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയില്ല കൃഷ്ണകുമാർ നിങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി അന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു അന്തർധാരയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുന്നോടുത്ത മോദി ആയ പിണറായി വിജയന്റെ വിജയനും നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പിയും സി പി എം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടും മുപ്പത്താറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു ആ വോട്ടുകൾക്ക് ആനുപാതികമായോ അതിന്റെ കൂടുതലായോ സി പി എമ്മിന് വോട്ടുകൾ കിട്ടി ആ കിട്ടിയ ആ നിങ്ങൾ മറിച്ചു കൊടുത്ത വോട്ടുകൾക്കാണ് ആ മുപ്പത്താറ് സ്ഥലങ്ങളിലും സി പി എം ജയിച്ചത് ഞാനിത് മുപ്പത്താറ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കണക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ അവതാരകന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാരൻ മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ചു തരാം തൃത്താലെ ഉൾപ്പെടെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് മറിച്ചു അങ്ങനെ വോട്ട് മറിച്ചതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്തരധാരയാണ് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാം ബി ജെ പി രക്ഷിക്കാതെ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കസേരയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് ജയിൽ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതി ചേർക്കുമായിരുന്നു പ്രതി ചേർക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പേര് അന്വേഷണം നടത്താതെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയത് ബി ജെ പിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാലും മൂക്ക് താഴോട്ടുള്ള ആർക്കും കേരളത്തിൽ അധികാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ ശരി ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റും പേരുകൾ പലതവണ സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് കേസിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും പങ്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവർക്കെതിരെയും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ പി എം നിയാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കുറെ നാളുകളായി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വരട്ടെ വർഗീയതയായിരുന്നാലും ഒരു ഈവൻ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലൊരു മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നാൽ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുണ്ട് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ മാഡത്തെ അതിലേക്ക് വഴി വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായി ഇത് കാണാതെ പോകരുത് കുറേ നാളുകളായി അതായത് കുറേ നാളുകളായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണം ഇരിക്കുമ്പോഴും തുടർ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോഴും നിരന്തരമായി ആ കുടുംബത്തെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ഇന്ന് വരുന്ന കമൻറ്റുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് മഞ്ചേശ്വരം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യമില്ലാതെ ഉള്ളൊരു കേസുണ്ടായപ്പോൾ അതിന് പകരമായി ഒരു കേസ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിവരെ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ആരോപണങ്ങൾ എൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ സ്നേഹിതനും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയെയും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് സ്പീക്കറെയും ഈ ശ്രീ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ബഹുമാനിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങൊന്നും ആലോചിക്കുക ഈ സഹമന്ത്രി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയെയും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും ഒക്കെ ഈ കേസിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച നാളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതും അങ്ങ് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതി ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരാളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒന്നും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അശുദ്ധമാവ് അശുദ്ധമാവ് വെറും ഒരു ആനയല്ല ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അല്ലെ എവിടെയാണ് ഈ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ കുറ്റാരോപിത പറയുന്നുണ്ട് അജണ്ടയില്ല അജണ്ടയില്ല എന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്നതിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എഴുതിയ പുസ്തക പുസ്തകം പോലും എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മണക്കുന്നതിൻ്റെതാണെന്ന് അന്നത്തെ ചർച്ചകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഇത് ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒപ്പ് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു ആരോപണമാണെങ്കിൽ അത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ മുഖ്യ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെയും അങ്ങയുടെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജനഹിതം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജന ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിന് അതിനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കാര്യത്തിലല്ല ഈ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആരോപണം വന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ കേസുകൾ വരുമ്പോഴും അത് കാലാവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വ്യതിയാനം പോലും അതിനെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ആരോപണ വിധേയരാക്കുന്നതിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയരാക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ പി എം നിയാസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി ശ്രീ എ സജീവൻ അശുദ്ധാമാവ് വെറുമൊരു ആനയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇതിൽ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യമാണോ അതേസമയം തന്നെ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആര് ആരിടപെട്ടു ആര് എത്ര ഉന്നതരാണെന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളോ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം അന്വേഷണം മാത്രമല്ല ഇത് പലപ്പോഴും അതാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കാതെ വിടുന്ന സംഭവം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും എന്റെ ഈ ഈ രംഗത്തുള്ള പൊതുരംഗത്തുള്ള അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും മൂന്നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് അറിയാം പലതിനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ കോടതിയെ പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്തി താമി കൊലക്കേസൊക്കെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പിന്നെ അഭയ കേസിലെ പോലെ കോടതി ശക്തമായ കോടതിയുടെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി എന്തായാലും അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ കോടതിയുടെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തോടു കൂടി പോകട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താണോ സത്യം ആ സത്യം പുറത്തു വരട്ടെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രതികൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അതേപ
അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതായത് സ്വപ്നയുടെ ഒറ്റ മൊഴി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ഇതിൽ കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അന്വേഷണം കൃത്യമായിട്ട് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് എന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കണം യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അവർ പിടിക്കപ്പെടണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ശരി പി എം നിയാസ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കാരണം തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ലീഡർ ആരെന്നുള്ള തർക്കം തുടരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഏതായാലും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഒത്തുനിന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും അക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വെടി സതീശനും രമേശ് ചന്ദ്രയും കെ സുധാകരനും കെ സി വേണുഗോപാലും എം എം ഹസനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ് ആ ടീമ് ജനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ആധാരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ പരിഹാസ്യരാക്കി ഞങ്ങൾ എന്തോ കള്ളം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഈ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈ ഇതാ പരിശുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സി പി എമ്മിന്റെ സുഹൃത്തും പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് നിങ്ങൾ കിട്ടിയ വോട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കിട്ടിയ വോട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ണൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരം വോട്ട് കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആറ് വോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു അതുപോലെ കുറ്റിയാടിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചത് അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് മൂവായിരം വോട്ട് കുറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നാലാപുരത്ത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നാലായിരം വോട്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വോട്ട് രണ്ടായിരം വോട്ടിലെടുത്ത് ബി ജെ പിയുടെ അത് കുറഞ്ഞു തമന്നൂരിൽ രണ്ടായിരം തന്നെയൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് അയ്യായിരം വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞു തൃത്താലയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വോട്ട് ഏതാണ്ട് മൂവായിരമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വോട്ട് കുറെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണം കൂടി പൊളി കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ശരി ഈ വോട്ടിന്റെ കണക്ക് വോട്ടിന്റെ കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയുമോ ശ്രീ എ സജീവൻ അല്ല വോട്ട് കണക്ക് വേറെ വോട്ട് കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ഇതേ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കെ ടി ജലീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആദ്യം കിട്ടിയ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് അവർക്ക് എട്ട് വോട്ട് എട്ട് സീറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ വോട്ട് കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പത്തെ തവണ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോളാർ വിഷയത്തിന്റെ പേരിലല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും സർക്കാർ നമ്മളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നമുക്ക് ബത്താൻകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ കൂടി വന്നപ്പോൾ ജനത്തിന് തോന്നിയാൽ അഴിമതിയാണല്ലോ എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കാരണം പ്രതിപക്ഷമല്ല ഭരണപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയരുന്നതാണ് വോട്ട് കണക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വോട്ടിനെയും നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതൊരു വേറെ ഇതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സത്യം എന്നുള്ള കാര്യം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരിക എന്നുള്ളതും ഈ മറ്റൊരു ഇത്ര വോട്ട് കിട്ടിയ അതിന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കോടതിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭയ കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ക്ഷാവരപ്പിക്കാൻ കോടതിക്ക് പറ്റും പറ്റിയ കേസ് അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ അത് പരസ്പരമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നതിൽ നടക്കില്ല എന്താണോ യാഥാർത്ഥ്യം അത് പുറത്തു വരണം ശരി വീണ്ടും
സജീവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇത് സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണമാണ് പിന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വേട്ടയാടുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിങ്ങൾ വേട്ടയാടിയത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചഴിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ വലിച്ചഴിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് കാണിച്ച അക്രമം അതൊക്കെ മറന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ കൂടി പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പിണറായി വിജയൻ കൊണ്ട് വളർത്തിയ ആളുകളാണ് അത് കൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ കൊണ്ടു വളർത്തിയ ആളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയത് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊണ്ടുവന്നാണോ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളാണോ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷൻ ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊണ്ടുവന്നാണോ ആ സ്വപ്ന സുരേഷൻ ഈ അവസ്ഥ ആക്കിയത് ഞങ്ങളാണോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഒന്ന് പോകാനുള്ള അനുവാദം കൂടി തരണം എന്ന് വിനയ മനസ്സിലാക്കി ശരി ശരി ശ്രീ പി കൃഷ്ണദാസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് സത്യസന്ധമായ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ പലരും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നു വളരെ ചുരുക്കി ഇതിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കേസിൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെയും അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്വേഷണം നടത്തി അന്ന് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതികളാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരെ കോടതിയുടെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമ നടപടി സംവിധാനമാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണ് അതിലെ ഒരു പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആൾ അതിന്റെ അവർക്കറിയാവുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൂടി പുറത്തേക്ക് പറയുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ട് ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടത്തുകയും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്തുകയും അത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം കൂടിയാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി സാധാരണയായി നമ്മളെ രഹസ്യമൊഴി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പരസ്യമാക്കിയിട്ട് ആരോപിത പറയുകയാണ് എന്നും പറയരുതെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിരോധാഭാസം കൂടി ശ്രീ വിനു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊച്ചിയിലെ കോടതിയിലെത്തി രഹസ്യമൊഴി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം എൽ ആർ വിനേന്ദ്രൻ പി എം നിയാസ് എ സജീവൻ പി കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Oh, oh, oh.